అలాగే గురుగారు చిట్టి తంత్రానికి సంబంధించి ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా మంచి ఆదరణ వస్తుంది రాసుల వారికి సంబంధించి కూడా ఈ చిట్టి తంత్రాలు ఏమన్నా చెప్తారా మా కోసం అలాగేనా ఖచ్చితంగా ముందుగా ఈ రాష్ట్రంలో మనకి మేషరాశి గురించి చూసుకుందాం అమ్మ ఈ మేషరాశి వాళ్ళు వాళ్ళు సంబంధించినటువంటి సమస్యలకి ఎలాంటి రెమెడీస్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్నగా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే ఏదో హోమం చేయడమును లేకపోతే యంత్రాలు కట్టడమును వేలకు వేలుగా వాళ్ళు చాలా లాస్ అవుతున్నారు కొందరు కొన్ని పనులు అవుతున్నాయి అలాగని చెప్పేసి అందరు పెట్టలేని స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం నేను కొన్ని చిట్టి తంత్రాలు చెప్తానమ్మా ముందుగా మేసరాశి వారు ఏం చేయాలంటే ప్రతిరోజు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి స్తోత్రం లేదా అష్టకం చదవం మేసరాశి వారు ఎవరైనా సరే దీనివల్ల వీళ్ళకి పరిస్థితులు అనేది అనుకూలించడం జరుగుతుంది ఓకే ప్రతిరోజు ఏం చదవాలి సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం లేదా అష్టకం సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం అని ఉంటుంది ఇవి రెండు కూడా ప్రతినిత్యం లేవగానే పూజ సమయంలో ఇవి చదవాలండి వీరి యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే అమాయకంగా ఉండడంతో పాటు అంతరంగిక తెల్లటిల్లు కలిగి వారే ఉంటారు చూడ్డానికి అమాయంగానే ఉంటారు కానీ లోపల మాత్రం తెలివితేటలు బాగానే ఉంటారు వాటిని బయటకు పెట్టారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి భయం అనమాట బయటకు పెట్టడానికి వీళ్ళకి భయం కాబట్టి చాలా అమితమైన తెలివితేటలు లోపల మింగుకుంటారు అవి వాళ్ళకు ఉపయోగపడే ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడేయమ్మా అలాగే వీరు వీలైనంత ఎంత వీలైతే వాళ్ళకు వచ్చిన ధనంలో కొంత పర్సంటేజ్ తీసి అన్నదానాలకు అన్నదానాలు ఉంటాయి కదమ్మా అన్నదానాలకి లేదంటే పశువులకి దాన కానీ ఆవులకి దాన కొనియడం కానీ లేదంటే పక్షులకి దాన కానీ ఇలాంటి వాటికి వీళ్ళు ఆ యొక్క డబ్బును వినియోగించడం వల్ల వీళ్ళకి అన్ని రకాలుగా బాగుంటుంది అంటే ఆర్థిక పరిస్థితులు కలిసి వస్తాయి అన్నమాట ఓకేనమ్మా అలాగే ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేయాలి శివాభిషేకాలు శివునికి సంబంధించిన మందిరాల్లో సేవ చేయడం కేవలం శివుడికి మాత్రం ఇక్కడ చూడండి ఇంకా వేరే దేవుళ్ళు చెప్పలేదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది శివుడికి సంబంధించినటువంటి శైవాలయాల్లో వీళ్ళు సేవ చేయడం అనేది చేస్తే వీళ్ళకి పరిస్థితులు అన్నీ అనుకూలమవుతాయమ్మా అలాగే వీరికి ఇతరుల నుండి డబ్బు రావాల్సిన వారు ఒకవేళ వీరికి డబ్బులు ఇచ్చారు వీళ్ళకి రావట్లేదు అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలి భైరవునికి మద్యాన్ని సమర్పించాలి భైరవునికి మ ఎక్కడన్నా భైరవుని యొక్క ఆలయం ఉంటే కానీ లేదంటే ఎవరైనా తాగుబోతులు ఉంటారు వాళ్ళకు కొంచెం మద్యం కొనిచ్చాలి ఆ కొనియడం వల్ల భైరవుడు సంతోషిస్తాడు అర్థమైందా ఆ విధంగా వాళ్ళు చేయడం వల్ల వీళ్ళకి ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రావడం అనేది వస్తుంది ఇదొక ఈ మద్యం వల్ల ఇది ఒక మంచి రెమెడీ అనమాట అలాగే వీరు డబ్బు కొరకు ఇబ్బంది పడ్డారు అనుకోండి ఏం చేయాలంటే ప్రతిరోజు వీళ్ళ పరుసులో కొన్ని తులసి ఆకులు ఒకటి రెండు తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదా బయటికి వెళ్ళబడి తీసుకొని ఒక లక్ష్మీ మంత్రాన్ని చదువుతూ ఏదైనా ఒక లక్ష్మీ మంత్రం లక్ష్మీ మంత్రాన్ని చదువుతూ దాన్ని పరుసులో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేది తొలగుతాయి అలాగే ఎర్రని గుడ్డలు ఎర్రని గుడ్డలో కొన్ని తెల్లావాలు చిన్న ఎర్ర గుడ్డ తీసుకొని కొన్ని తెల్లావాలు ఒక చిన్న రాగి బిల్ల రూపాయి కాయిన్ కానీ ఒక పై పైసా చిన్నప్పుడు ఉండేది లేదంటే ఒక రాగి తీసుకొని చిన్న కాయిన్లా కొట్టిచ్చేసి అలాగే రెండు చిన్న నాగులు నాగుల ప్రతిమలు చిన్నవి అంతే అలాగే ఒక బొగ్గు ముక్క రెండు ఎరువ ఈ ఎండు మిరపకాయలు ఒక బొగ్గు ముక్క రెండు ఎండు మిరపకాయలు ఇవన్నీ కలిసి ఒక గుడ్డలో తీసుకోవాలి గుడ్డలు పెట్టాలి ఒక ఎర్ర గుడ్డలో కట్టేసి ఇవన్నీ కట్టేసి ఏం చేయాలంటే ఇంటి గుమ్మానికి దీంట్లో కొబ్బరికాయ కూడా పెట్టాలి పెట్టేసి ఇంటి గుమ్మానికి లోపల సైడ్ కట్టాలి ఇది కట్టడం వల్ల వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే గ్రహ దోషాలు దిష్టి దోషాలు తొలగి వీళ్ళ యొక్క జీవితం అనేది సాఫీగా జరగడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే గురుగారు వీళ్ళు ఏ అంటే ఏ రకమైన రాయి ఉంగరం ధరిస్తే వీళ్ళకి మంచి జరుగుతుందంటారు ఈ రాశి వాళ్ళు ఓకేనమ్మ ఈ మేషరాశికి కుజుడు అధిపతి అమ్మ కుజుడు అధిపతి కాబట్టి వీళ్ళకి ధైర్యం తక్కువ ముందే చెప్పాను వీళ్ళకి తెలివితేటలు ఉంటాను బయటికి చెప్పరు వీళ్ళు వాళ్ళ లోపలనే అన్నీ చే చూసుకుంటారు ఈ వీళ్ళకి ధైర్యం అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు పొగడం ధరించడం వల్ల అన్ని రకాలుగా వీళ్ళు సమాజంలో ఒక స్థాయిలోకి వెళ్తారమ్మా ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు అలాగే నెక్స్ట్ వృషభ రాశి గురించి ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వృషభ రాశి గురించి తెలుసుకుందామమ్మ ఈ వృషభ రాశి వారు జీవితంలో ఎదుగుదలకై మీకు దగ్గర ఏదైనా ఒక అమ్మవారి ఆలయం ఏదో ఉంటుంది కదమ్మా ఆ అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్ళి నిత్యం దర్శించాలంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందమ్మా కొందరికి ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఇంటికి వంద అడుగుల దూరంలో ఏదైనా ఆలయం కనుక ఉంటే ప్రతిరోజు దాన్ని దర్శించాలని శాస్త్రం చెప్తుంది అంటే ఇంటి పక్కనే మనకి హనుమాన్ గుడి కానీ లేదంటే ఇంకేమైనా టెంపుల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా అలా ఇంటి దగ్గర ఏమైనా టెంపుల్స్ కనుక ఉంటే ఆ దాన్ని ప్రతిరోజు దర్శించాలి 
వంద అడుగుల లోపు కానీ ఇక్కడ వృషభరాశి వారు ప్రత్యేకంగా అమ్మవరాలయాన్ని దర్శించాలని చెప్పబడింది అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అలాగే ప్రతి శుక్రవారం వీలైనంత మట్టుకి ఒక ఇద్దరికి భోజనం పట్టించాలి భోజనం భోజనం పట్టించాలి అంటే ఇంట్లోకే తీసుకొచ్చి పట్టించాలని రూల్ ఏం లేదు ఎవరైనా అతిథిని స్వీకరి మనం ఆహ్వానించడం కానీ లేదంటే అనాథలకు కానీ ఒక రెండు భోజనం ప్యాకెట్లు కట్టుకొని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు అలా కూడా చేయొచ్చు అన్నదానం అంటే మనమే కూర్చుండబెట్టి అన్ని వడ్డించాలని రూల్ ఏం లేదు మనం తీసుకెళ్ళి ఎవరికైనా అనాథలకు కానీ ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వడం కూడా సబబు అనమాట వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ప్రతి శుక్రవారం ఒక ఇద్దరికి భోజనం పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే సంవత్సరంకి ఒకసారి విజయవాడ కనుక దుర్గదర్శనం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అమ్మవారి కృపతోనే వీళ్ళ యొక్క జీవితం అనేది ముందుకు సాగుతుంది కాబట్టి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి కనీసం విజయవాడ కనుక దుర్దర్శనం చేసుకోవాలి ఓకేనమ్మా అలాగే ఇంకేం చేయాలి ఎంత వీలైతే అంత ఇప్పుడు అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్తారు కదా వీళ్ళు రోజు నిమ్మకాయల దండ అమ్మవారికి కొచ్చేయడం నిమ్మకాయ దుప్పల్లో నూనెను ముట్టించడం ఈ కార్యక్రమాలు మీరు నిన్న ఎప్పుడు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు వాళ్ళకి కన్వీనియన్స్ బట్టి చేస్తూ ఉండాలి అలాగే ఖచ్చితంగా రోజు పది నిమిషాలు ధ్యానం చేయాలి మెడిటేషన్ చేయాలి రోజు కది పది నిమిషాలు కనీసం ధ్యానం చేయాలి వీరు మంచి భాగ్యవంతులుగా జీవితాన్ని పొందుతారు ఇవన్నీ రెమెడీస్ చేస్తే అలాగే వీరికి సమయానికి డబ్బులు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు అందరిలాగా అవి డబ్బులు అవసరం ఉంటే వాళ్ళని అడిగి వీళ్ళు అడిగి టెన్షన్ పడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళకి కరెక్ట్ సమయానికి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఏదో విధంగా మాత్రం డబ్బులు వచ్చేస్తాయి వీలైతే ఐదు అమావాస్యలు ఒక ఐదు అమావాస్యలు ఒక అమావాస్యకి నూట ఎనిమిది వడలు ఉంటాయమ్మా వడలు చేసి దండ కూర్చి హనుమంతునికి సమర్పించాలి ఆ దండ తీసుకెళ్ళి హనుమంతునికి సమర్పించాలి ఓకేనమ్మా అలాగే ఈ యొక్క వృషభ రాశి వారు అనుకోని పరిస్థితుల్లో కోర్టు కేసుల్లో జైలులో పోలీస్ స్టేషన్లో ఏదైనా కేసులు కనుక దాంట్లో ఇరుక్కుంటే మాత్రం వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ప్రత్యంగ్రహ హోమం లేదా బందీదేవి హోమం చేయాలి చేయడం వల్ల వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు ఇంకా ఎప్పుడు ఇంట్లో ఎవరికో ఒకరికి అనారోగ్యం పాలైతే ఒక మాయాజలని ఒక తాంత్రిక వస్తువు అమ్మ దాన్ని పూజ గదిలో ఉంచితే ఆ అనారోగ్యాలన్నీ దూరం అయిపోయి వాళ్ళు సాఫీగా ఉండగలుగుతారు ఇంకా వీరు అవమానాల పాలైతే అంటే కోర్టు కేసులు కానీ ఏదైనా అవమానాల పాలు కానీ లేకపోతే ఆర్థికంగా అవమానాల పాలైనా సరే వీళ్ళు భైరవ మంత్రాన్ని నిత్యం ద పఠించడం వల్ల అవమానం నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే గురుగారు వీళ్ళకి అనుకూలించే రంగు అనుకూలించే సంఖ్య ఏంటంటారు ఈ రాశి ఈ వృషభ రాశి వారికి ఆరెంజ్ కలర్ ఆరెంజ్ అంటే కాశ్యం కలర్ కానీ లేదా రెడ్ కలర్ కానీ అలాగే ఎల్లో కలర్ కానీ ఈ రెండు రంగులు వీళ్ళకి బాగా కలిసి వస్తాయండి ఎంత వీలైతే అంత అంటే మొత్తం అదే కలర్ అని కాదు ఒక షర్ట్ అది ఉన్నప్పుడు ప్యాంట్ అది కానీ ప్యాంట్ అది ఉన్నప్పుడు షర్ట్ అది కానీ కనీసం ఒక రెడ్ కలర్ ఖర్చు పైన దగ్గర పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి వాళ్ళకి అన్ని రకాలు కలిసి వస్తాయి అలాగే వీళ్ళు ఏ స్టోన్ ధరిస్తే మంచిది అంటారు పగడం లేదా వజ్రాన్ని ధరించి బ్రహ్మాండం కలిసి వస్తుంది పగడం లేదా వజ్రం రెండింటి లేదా కూడా ధరించి కలిసి వస్తుంది అలాగే మిథున రాశి వారి గురించి చెప్పండి గురుగారు ఈ మిథున రాశి వాళ్ళు సామాన్యంగా జీవితంలో పైకి రావడానికి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది అన్ని రాశులు వారి లాగ కాదు గమ్మత్ ఏంటంటే వీళ్ళు ద్వంద్వ స్వభావం కలిగి ఉంటారు అంటే ద్వంద్వ స్వభావం పైకి ఒకటి మాట్లాడతారు లోపల ఒకటి ఉంటుంది రెండు పనులు ఒకేసారి చేయగలరు వీళ్ళు రెండు పనులు ఒకేసారి అంటే ఇప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడుతూ అన్నం తినడం రెండు పనులు ఒకేసారి చేయడం కొందరు ఏం చేస్తారు అన్నం తర్వాత తిందా ముందు ఫోన్ మాట్లాడదాం లేదా అన్నం తిన్న తర్వాత ఫోన్ మాట్లాడు వీళ్ళు అలా కాదు ప్రతిది ఏదైనా సరే రెండు పనులు ఒకేసారి చేస్తారు ద్వంద్వ మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు అలాగే మహామేధావులుగా ఉండి వీళ్ళు ఒక స్థిరత్వాన్ని అనేది పొందరు జీవితంలో అంటే ఒకే పని చేస్తూ జీవితాంతం వెళ్ళబుచ్చారు దీంట్లోంచి అది దాంట్లోంచి ఇది ఇలా మార్చుకుంటూ 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 వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ జా జీవితం అలా ఉంటుంది కానీ అందరిలో ఆకర్షణీయంగా ఉండి అన్నిటినీ ఏదైతే అనుకుంటారో వాటి అన్నింటినీ సాధిస్తూ ముందుకెళ్ళి ఇక వీళ్ళ యొక్క జీవితంలో జరిగే ఇబ్బందులకి వాటికి సంబంధించినటువంటి మనం కొన్ని రెమెడీస్ చూద్దామమ్మ వీళ్ళు ఎంత వీలైతే అంత గురుగ్రహానికి పూజలు చేయడం మంచిది ఎందుకంటే గురువు అనుగ్రహం కావాలి వీళ్ళకి అయితేనే జీవితంలో స్థిరత్వం అనేది వస్తుంది ఈ గురుగ్రహం యొక్క కృప ఉండడం వల్ల వీళ్ళు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు అంటే వాళ్ళ సొంత యొక్క శక్తి పనిచేయదు అదనపు శక్తి గురు ద్వారా తీసుకోవాలి అలాగే ఎంత వీలైతే అంత వీళ్ళు పుష్యరాగాన్ని ధరించాలి దాంతోపాటు ఏం చేయాలంటే వస్త్రదానం గోదానం సువర్ణదానం ఇవి ఎంత వీలైతే అంత గురువులకు చేయాలి బయట జనాలకు కాదు గురువులకు చేయడం వల్ల గురుకృప అనేది లభిస్తుంది 
ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఏదైనా దత్త మందిరం కానీ అంటే గురువుకు సంబంధించి సాయిబాబా మందిరం కానీ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ వయసు ఎంత ఉంది ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంది ముప్పై నేతి దీపాలు ముట్టించాలి గురువారం రోజు ముత్తై ముప్పై నేతి దీపాలు గురువారం రోజు ఆ టెంపుల్లో ముట్టించడం వల్ల వీళ్లకు ఆ వయసులో కలిగేటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దూరం అవుతాయి అలా ఇంకేం చెప్తున్నాం ఇక్కడ చిన్న చిన్న మట్టి ముద్దలు తీసుకొని ఓకే అప్పుడప్పుడు పుట్టాల దగ్గర వేసి రావడం చిన్న చిన్న మట్టి ముద్దలు తీసుకొని సంతానం లేకపోతే పుట్టాల దగ్గర వేసి రావడం వల్ల కూడా వీళ్ళకి సంతాన యోగం కలుగుతుంది అలాగే పిల్లలకు తరచూ దెబ్బలు తగులుతుంది దీనికి ఏం చేయాలంటే మెడలో పగడాన్ని కూడిన లాకెట్ వేయండి పగడం అనేది ఏదైతుందో ఆ లాకెట్ వేయడం చిట్టి తంత్రాలు అడిగారు కదా దీంట్లో కలిపి చెప్తున్నాను ఆ పగడం అనేది పిల్లలకు ధరింపడి చేయడం వల్ల దెబ్బలు తగడం అనేది ఆగిపోతుంది అలాగే భార్య భర్తల మధ్య కనుక ఇబ్బందులు ఎదురైతే శివ పార్వతి కళ్యాణాన్ని చేయించాలి చేయించడం వల్ల వీళ్ళు బాగా కలిసి ఉంటారు ఇల్లు ప్లాట్లో అమ్మడానికి మీ కులదేవతకు ముడుపులు చెల్లించాలి ఎవరికైనా ఇల్లు ప్లాట్లు అమ్ముడుపోతలేవు కులదేవతకి ముడుపులు చెల్లిస్తే ఆ యొక్క సమస్య తీరిపోతుంది ఏదన్నా దూర ప్రయాణానికి బయలుదేరుతున్నారు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కాలనీలో ఉండే పిల్లలు కానీ దగ్గర పక్కన పిల్లలకి స్వీట్లు పంచి వెళ్ళడం వల్ల మీకు శుభం జరుగుతుంది ఈ మూడు రాశులు అలాగే కొన్ని చిట్టి తంత్రాలు దీని ద్వారా మనం చెప్పుకోవడం జరిగిందమ్మా మిగతా మనం మళ్ళీ తర్వాత చూస్తాం ఓకే ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అమ్మా